ஹலோ காய்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஆர்ட்ரீஸ் ஆஃப் அப்பர் லம் ஓகே ஸோ என்னென்ன ஆர்ட்ரீஸ் இருக்குது அப்பர் லம்பில் மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி வி கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் ஓகே ஸோ லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்லேருந்து நம்ம என்னென்ன ஆர்ட்ரீஸ் இருக்குது டில் த கார்பல்ஸ் மெட்டா கார்பல்ஸ் டிஜிட்டலஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் ஓகே ஸோ லெட் அ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் ஓகே ஹியர் This is a left ventricle. So left ventricle, it is an important uh, chamber. Or an uh, important chamber in the heart, le, the left ventricle. Because it is pumped the blood to all the parts of the body. So left ventricle is an important pumping chamber, which is used to pump the blood to all parts of the body. So first, left ventricle is the artery start our memory now. Okay? So from left ventricle, it moves to the, it enters the ascending aorta, ascending aorta. So ascending aorta, first left ventricle, keel are in the malapo the next, that is ascending aorta. So I will draw here. So this is the left ventricle, na? this is called ascending. கீழேருந்து மேலே போகிறது தான் அசண்டிங் அயோட்டா ஓகே அண்ட் ஃப்ரம் அசண்டிங் அயோட்டா இது எங்கே ட்ராவல் ஆக போகுது இந்த ஆர்ச் எங்கே என்டர் ஆக போகுதுன்னா இட் ரீச்சஸ் த ஆர்ச் ஆஃப் அயோட்டா ஆர் அயோட்டிக் ஆர்ச் ஓகே ஆர்ச் ஆஃப் அயோட்டா ஆர்ச் ஆஃப் அயோட்டான்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ லைக் திஸ் இந்த ஷேப் இந்த ஆர்ச் பேர் தான் ஆர்ச் ஆஃப் அயோட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரம் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து அசண்டிங் அயோட்டா அசண்டிங் அயோட்டால இருந்து ஆர்ச் ஆஃப் அயோட்டா ஓகே அண்ட் இந்த ஆர்ச் ஆஃப் அயோட்டால இருந்து இப்போ பிரான்ச்சா இருக்கும் இப்போ இந்த ஆர்ச் ஆஃப் அயோட்டால இருந்து சில பிரான்ச்சஸ் வருது அது என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் பார்க்கலாம் பிரான்ச் வில் பி பிரேக்கியோ சஃபாலிக் ட்ரங்க் ஓகே பிரேக்கியோ செஃபாலிக் ட்ரங்க் பிரேக்கியோ செஃபாலிக் ட்ரங்க் ஆர் பிரேக்கியோ செஃபாலிக் பிரான்ச் எது வேணா சொல்லிக்கலாம் பிரேக்கியோ செஃபாலிக் ட்ரங்க் நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் லெஃப்ட் காமன் கரோட்டிட் ஆர்ட்ரி லெஃப்ட் காமன் கேரோட்டிட் ஆர்ட்ரி ரைட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பிரான்ச் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சப்கிளேவியன் ஆர்ட்ரி லெஃப்ட் சப்கிளேவியன் ஆர்ட்ரி ரைட் சைடோ சேம் அதே தான் ரைட் சப்கிளேவியன் ஆர்ட்ரி ரைட் சப்கிளேவியன் ஆர்ட்ரி அண்ட் வி ஹாவ் ரைட் காமன் கரோட்டிட் ஆர்ட்ரி ஓகே ரைட் காமன் கேரோட்டிட் ஆர்ட்ரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ பிரேக்கியோ சஃபாலிக் ட்ராங்க்ல இருந்து ரெண்டா பிரான்ச் ஆகுது One will be the right subclavian artery and right common carotid artery. This is the left side. Okay? The two will be confused. Next. Coming to right now. So, right will be the right subclavian artery. Will be the branch. More branch. We can see that. The first thing is going to branch into thyrocervical branch. Or thyrocervical trunk. What do you say? Thyro. cervical branch thyro cervical branch next branch enna va branch agudha we have vertebral artery adavadu posterior circle of villi theriyum i will be talking on further video okay circle of villi patti circle of villi ku posterior ah irukiradhu da vertebral artery okay vertebral vertebral artery okay 
the next branch from right subclavian artery internal thoracic artery internal thoracic artery internal thoracic artery next next branch last very very important branch from right subclavian artery vand axillary artery okay axillary artery so i have told you right subclavian artery la irundhu thyro cervical branch vertebral artery internal thoracic artery and axillary artery ipa axillary artery la irundhu sila branches aagum axillary artery la irundhu sila arteries branch aagum the first artery will be here from here sub scapular artery sub scapular artery sub scapular artery so sub scapular artery na it going to what you going to supply the blood scapular region fulla in the regions in the muscles area fulla so in the many scapular regions fulla supply pandradha in the sub scapular artery okay next posterior posterior circumflex circumflex humeral artery hum humeral artery posterior circumflex humeral artery humeral na posterior side of the humerus la supply pannum next coming to the next artery we have anterior circumflex humeral artery anterior circumflex humeral artery which supplies the anterior part of the humerus understand next axillary artery is an important artery which is called brachial artery okay so that is called brachial artery idirku purinjirukku nu nenikiren brachiocephalic trunk la irundhu it divides into right subclavian artery and right common carotid artery right subclavian artery la irundhu it divides into four branches okay thyro cervical branch vertebral artery internal thoracic artery and main important one will be axillary artery from axillary artery divides into more branches first is sub scapular artery which supplies the scapular region posterior circumflex artery which supplies the posterior part of the humerus anterior circumflex humeral artery supplies the anterior part of the humerus next importantly we have brachial artery okay from brachial artery so brachial artery la nde it divides into more arteries brachial artery it divides into first artery that is deep brachial artery so romba deep a irukra brachial artery which is easy to understand that okay deep brachial artery deep brachial artery next next it divides into radial artery radial artery and ulnar artery radial artery ulnar artery right so brachial artery la rendu it divides into deep brachial artery okay and we have radial artery and we have ulnar artery next in the ulnar artery ko radial artery ko mukkiyama nama normally radius ulna paathinga na adu center la or membrane irukum or sheet irukum that membrane is called interosseous membrane solluva okay and the muscle pair interosseous membrane and the interosseous membrane la or artery irukum that is common interosseous artery common interosseous artery common interosseous artery and in the common interosseous artery it divides into two arteries very easy to remember anterior interosseous artery posterior interosseous artery okay anterior interosseous artery and posterior interosseous artery 
posterior interosseous artery. Right? Okay. Next. Ulnar artery and radial artery. The two are the same. If you have the ulnar bone and radial bone, we have the membrane. And the membrane is interosseous membrane. And the anger artery is common interosseous artery. And common interosseous artery will give branch to anterior interosseous artery and posterior interosseous artery. Next. So remember this, it will be confusing now. Okay, now confusion is going to happen. Because there is an anastomosis. Anastomosis is what? Alternative and pinnit and the blood vessels are pinnit. So that's why we get confused now. Now, the ulnar artery, see, ulnar artery and radial artery going to give three branches. Ulnar artery and radial artery are the same. There are three branches. The first branches will be dorsal, carpal, arch, dorsal carpal arch. So this is the carpal, right? This is the carpal. So dorsal carpal arch. And the branch in the ulnar and radial. Red me say it could be. Okay? Next. Ulnar and radius, in our own branch, branch or in our own arteries, come branch panel. The arteries are called deep, okay, deep palmar artery, deep palmar artery. Next, three be radial and ulnar random is same. It gives a branch which is called superficial, superficial. Palmar arteries. Superficial palmar artery. So ulnar and radial is the same or branch put and a branch parent dorsal carpal arch and deep palmar artery. Next superficial palmar artery. Okay. Next in the dorsal carpal arch it further divides into give branches. Okay. So dorsal carpal arch with which divides to give dorsal metacarpals artery. Dorsal metacarpal arteries. Okay. So metacarpal na illa. So these are the metacarpals. So illa. Dorsal carpal artery when the it gives to the dorsal metacarpal artery. And the dorsal metacarpal artery it gives rises to what? It gives rises to dorsal digital arteries dorsal digital artery so it's on the digital these are the digital they are 14 digitals 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 digital arteries supply one of blood okay next next we have what deep palmar artery in the deep palmar artery, it gives rise to the palmar metacarpal arteries. Metacarpal arteries. Palmar metacarpal artery. Okay. And the superficial palmar artery, it gives rise to common common palmar artery common palmar digital arteries okay common palmar digital arteries in the common palmar digital arteries it give rise to proper palmar digital arteries proper palmar digital arteries okay and one more thing in the anterior interosseous artery and posterior interosseous artery is the randomness in the blood in the dorsal metacarpal arteries okay in the blood on the blood calando it can pick up the blood from the anterior interosseous and posterior interosseous artery okay dorsal metacarpal artery it pick up the blood from the 
anterior interosseous and posterior interosseous artery. So this is about that. And we can go for a glance from left ventricle ascending iota, arch of iota. Arch of iota lundi divides into three branches. Brachiocephalic trunk, left common carotid artery and left subclavian. From brachiocephalic trunk, it divides into right thing. That is right subclavian artery and right common carotid artery. From right subclavian artery, it divides into thyrocervical branch, vertebral artery, internal thoracic artery and axillary artery. Axillary artery give rise to subscapular artery, posterior circumflex humeral artery, anterior circumflex humeral artery and brachial artery. Brachial artery give rise to deep brachial artery, radial and ulnar arteries. Ulnar artery between the radial and ulna there is a membrane and the membrane pair interosseous membrane. So under membrane arteries pair common interosseous artery and this common interosseous artery give rise to two arteries that is anterior interosseous artery and posterior interosseous artery. Ulnar artery give rise ulnar artery and radial artery give rise to three arteries. First artery will be dorsal carpal artery, dorsal carpal arch, deep palmar artery, superficial palmar artery. Dorsal carpal arch give rise to dorsal metacarpal artery. Dorsal metacarpal artery takes away the blood from the anterior and posterior interosseous artery. Deep palmar artery, it forms the artery called palmar metacarpal artery. And superficial palmar artery or artery form pannu, this is the common palmar artery or digitalis artery. Next in the anterior interosseous and posterior endomy say the dorsal metacarpal artery form pannu. And in the uh, dorsal metacarpal artery, it gives rise to dorsal digital arteries. Okay. At last in the common palmar digital artery, it connects with, uh, it connects not connects, it gives rise to proper palmar digital arteries. So, either you know, connect that is called uh, oblique uh, artery, but uh, nothing don't want. oblique into capital artery. So, you know, more anastomosis when you present your blood vessels when you pin it. Okay, so this is the arrow mark here what I have given and this is about the arteries of upper limb 